Hello guys, welcome to another video. In this video, we will talk about a great musician. I will give you a few tips and tips. I will give you a few tips and tips. I will give you a few experience. So, I will give you a few tips and tips. I will give you a few tips and tips. I will give you a few tips and tips. ओके अबो नगर आदि मध्य आवश्यक है मेरे ईयर वीडियो नगर कंडरी के फिर ना हम कबो आदि उन्हें ना कमेंट्स लगे बोगन हम कबो करेंगे वीडियो ने कितने कमेंट्स हो अब आदि तो उनका ना कि अजमल उन्हें वाले डर चैट ना अवरे अवरे चैनल टेक इनका इच्छा ना टम डायर नो आवरा सॉन्ग्स ये इधर ना � सौ वर्ष कोड देने आने लगा था ना डाटे चली आने जाने वर्ष वीडियो लगा वर्ष सौ दोनों लगे रहे थे वो एक बार यूज़ है तुमने आया तो कोर्ट क्या नाम ओके नेक्स्ट आच्छे अच्छुन वाले टर्च चैनल में इनका कमेंट ये देने शॉर्ट फिल्म उन्नत कर दारने टे आने जाने ऑलरेडी वो ही शॉर्ट Pen and ini tu orang itu chat dengan kami di sini. Chat dengan explanation, selam thanks. Comment sana reply terima dengan thanks. Okay. Comment ini kalau reply terima dengan thanks itu orang itu. Anak apa? And ini yang chat dengan pertanyaan itu thanks. Ada. Nada mention je itu comment ini itu. Nama kita inspiration anak orang ini. Nama kita ada tu video yang helpful lah. Pen ni apa ini? Bias vlog itu orang itu. Orang channel yang cerita mana? How to record keyboard cover song in Audacity City and how to add effects. Please do a video on this. Apo, adilnya, ada tu perangai terkari orang ni. Keyboard cover song tu perangai bob. Nengal order city chain, nanti nak kari. FL Studio boleh lalu ada app, alagi software use ni, nari kita macam mana dah. Yang doa nanti apa ni? Nengal ada orang keyboard ni play chain nanti. Nengal ada output tu yang nanti speaker load ni. Okay? So, ah speaker ni nengal mic tu macam record ni, ada tuan. Order city le, boleh lalu order city boleh lalu application ni, nengal proses ni. So, ada record ini yang bahagian dia dah ya noise, background noise. Pini nang kari over speaker nang tu mic on dah, macam mana noise nang le berar nang. So, adu adu odu kudi ari kini nang le record ya. So, adu nang kari nang nang kau nang lada nang le FL studio ni le timing nang kau correct ya. Ini tu nang le baik kini nang tu ane just a record button press ya. Ini tu nang le nang le note order midi note aja ada. Computer lagi kena dia. Madu bawa nang le Nengal ke midi option ni, lah tak orang nana nengal tu cuci kena dengi lah tak kerja budimu tak lagi. But still, kerja mana lah quality orang nengke bayar nanti dengi lori midi midi option orang lah, lori keyboard nengal lah computer lagi connecti ada. Apple Studio boleh orang lah platform software tu boleh ikut. Programming boleh cek nanti lagi. Kerja mana nana lah, kerja mana quality aja gitu. Nengka repo, nama lah nama lah voice lori live instrument lori recording nengi tengen, lori lori room ni lah. Nampola, orang noise kita kata tu bola soundproofing atau cahaya itu tarik kita nampola cahaya. Because, ah instrument ini sound tu mantra way itu kekan. So, ada esam ini nampola satu keyboard ni, music keyboard ni, model satu mic ke aja tu cahaya. Mungkin nampola speaker ini tu berana sound tak terim. Entah orang quality korang ni aja. So, nampola Apple Studio bola la software ubi ubi kita aja. Ini macam mana nampola. Okay. Pena next comment log ini nampola tu. Thank you for your comment. Pena BM 800 itu nalla mic orang orang ni tapi abis ni orang tu orang ni ada challenge juga juga. BM 800 itu nalla mic orang. Yang studio sini orang ni ada salah satu yang view aje kat dekat tu. Nampol ke BM 800 itu nolak mic order interface sini boleh nak connect aje dekat tu. So adu bunda dengan nampol kerja cost korang ni mic orang ni boleh pa. Iron dua berat mic orang ni boleh nampol nalla order interface sini lagi connect aje bo. Adanya dah ayah quality betul, so B M eight hundred tu nalar mereka, ni nalar bangun atau desh kita ni kalau bangun, pernah cahaya tu kita set aja itu betul tu, ada ada mic, audio interface, stand, wires, ni entah karya ni kita set aja itu betul tu, adu ni kita budget friendly aja tu, ni kita bangun tu, okay, ni dia motion musician ni orang ni tercatat ni kami dia tu, ni saya use ni midi keyboard aja tu, ada ni price tu, ada ni link tu, ada ni tu, ni saya link tu dah lola. इधर M Audio नो रहे ना कंपनी ये रहा की स्टेशन मिनी 32 नो रहे ना कीबोर्ड आना इधर ऐसे ना शे M R P 5900 आना आना बेर ना आदेश 6000 ना डर तो ऐसे क्यों ना Amazon ला देने का लो मेरा प्रोवाइड किट्टन दो दम ना यहाँ तो इधर लिंक करा आवश्यक लोग का आदेश ना वाला पिन्ना 
ഫ്ലൂട്ട് <laughs> 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 പിന്നെ ഡി കെ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് റിയലി യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പിന്നെ ശ്രീജ പിള്ളൈ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തരുന്നു ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എന്തായാലും തരാം ഓക്കെ പിന്നെ മിസ്റ്റർ വിക്കി ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് മൈക്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് സാംസൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈ കമന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടു ലേൺ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ വലിയ കുറെ സോങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പെർഫോമൻസുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടു ലേൺ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെക്കാളും ഏജ് കുറവുള്ള ഒരാൾക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജിയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്കുകൾ അറിയുന്നവരായിരിക്കാം സോ അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം സോ ഒരു ബെസ്റ്റ് മ്യൂസീഷ്യന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതുകൂടെയാണ് അതായത് ഓപ്പൺ ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോൺ കമ്പയർ വിത്ത് അതേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി വെറുതെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിപ്രസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ചെയ്ത് അത് കാരണം ഞാൻ അത് പോയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരരുത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ള മ്യൂസിക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് വറീഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വറീഡ് ആകുക ബി മിനിമലിസ്റ്റിക് മിനിമലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അത് മ്യൂസിക്കിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സോങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സോങ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു നൂറ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സോങ് ചെയ്യാം സോ മിനിമലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ആ സോങ്ങിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ സോങ്ങിൻ്റെ മോഡിൽ നിന്നും വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റുകളും അതുപോലെ മ്യൂസിക്കുകളും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാഡ് സോങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ തീമ് വിട്ടു പോകാതെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ചെയ്യും ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉള്ള സോങ്സ് പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള സോങ്സ് സോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കരുത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ സോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിൽ വരുത്തിക്കാൻ നോക്കുക പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മേടിച്ചിരിക്കുക അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേട്ട് പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു നല്ല പുതിയൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഫോർ ഗെറ്റ് അബൌട്ട് പെർഫെക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് തരാം അത് ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ
പക്ഷെ നമ്മളൊരു ലൈവ് പെർഫോമൻസിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആരായാലും നമ്മൾ ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കണം എന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്യാം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അപ്പൊ തന്നെ വിടുക അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കുക കുറച്ചുകൂടെ കൂളായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സായി പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കൂടാകാൻ മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും അതിപ്പോൾ അറിയുവാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ പോലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂളായിട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കാതെയും കൊണ്ടുപോകാം പ്രാക്ടീസ് മോർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഓരോ സമയം കണ്ടെത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കീബോർഡ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നൊക്കെ സോ അത് ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നേരം കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ലൈക്ക് നോട്ട്സ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ച് വായിക്കണം പക്ഷെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വായിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എത്തും സോ അതാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പഠിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കീബോർഡ് വായിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു അവർ നിങ്ങളെ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിനുള്ള അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതിൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻസ്ഡ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ വിട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മ്യൂസിക് എഫ് എസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞായിരുന്നു ബട്ട് അന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവ് വെച്ച് അത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു സോങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു സോങ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഓരോ ദിവസവും മാറ്റാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര മാറ്റിയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും സോ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുക ഇനി ഒരു ടിപ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് അതായത് മേക്ക് യുവർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റെഡി ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂഡ് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും വായിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കീബോർഡ് എപ്പോഴും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വായിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മോഡോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒരിക്കലും ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണമല്ലോ എന്ന് ആകരുത് സോ വി
നല്ല നല്ല സോങ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലായാണ് അദ്ദേഹം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പുതിയ സൗണ്ടുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇനിയുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓവർകം യുവർ ഫിയർ അതായത് നിങ്ങളുടെ പേടി നിങ്ങൾ മാറ്റുക അതായത് ഈ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പലരും മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അത് പഠിക്കാതെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധവാക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ആ സീറോയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആകുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് കടന്നാലും നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല സോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണ് മ്യൂസിക് അത് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ എഫ് എൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സോങ്ങുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സോങ്ങുകൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ ആ സമയത്ത് ആ നമ്മളുടെ സോങ് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മ്യൂസിക് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ മാറ്റി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നല്ലത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സോ ഒരു ചെറിയൊരു കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ലൈവ് പെർഫോമൻസിന് പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേടി ആദ്യം മാറ്റാം നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് മ്യൂസിക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ ഓരോന്നിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും